один из самых удивительных видов насекомых, населяющих нашу планету. Название панда-муравей получил за счет своей чередующейся черной и белой окраски, которая имеет сходство с пандами. Этимологи до сих пор имеют трудности с определением принадлежности этого примечательного насекомого. Муравей-панда принадлежит к виду ой снемок. Муравей-панда покрыт волосками, которые имеют бархатистую текстуру. По этой причине его еще прозвали бархатистым муравьем. Половой диморфизм очень ярко выражен, из-за чего самку и самца можно принять за абсолютно разные виды насекомых. На голове у муравья панда имеются усики, состоящие из 13 сегментов. Самки имеют только 12 сегментов. Сами антенны усики образуют небольшой изгиб. Глаза у самцов гораздо более выражены, в то время как у самок они редуцированы. На брюшке у самцов расположены 8 стернитов и 7 тергитов. У самок всего 6 сегментов в брюшном отделе. На втором отделе можно заметить небольшие бороздки. У самцов на груди находится заметный шов. У особей женского рода имеется специальный стридулиционный орган, который служит для привлечения самцов. Во время его трения издает характерный звук, по которому самец может идентифицировать местонахождение самки. Еще одним кардинальным отличием между полами заключается в отсутствии у самок крыльев. Насекомые окрашены в черный цвет с яркими оранжевыми, красными, желтыми или белыми полосами. На голове имеется белое оволоснение. Наделены крайне длинным и острым жалом. Распространился муравей-панда в регионах Латинской Америки, а также встречается в центральной области Чили. Сейчас все большее количество этих насекомых получили распространение в Аргентине, США и Мексике. Предпочитает муравей-панда селиться в открытых и пустынных местах, в которых господствует жаркий и сухой климат. Любимой пищей этого представителя является цветочный нектар. На поиски пищи выходят с наступлением ночи. Занимаются активным сбором сахарных выделений растений и сока. Самки предпочитают питаться весь день. Встречаются самки, которые питаются содержимым мертвых насекомых. В период спаривания самка занимается активным поиском гнезд сфикоидных и склочетокрылых ОС. Она попадает в их жилище через основной вход или же делает подкоп, когда гнездо расположено в земле. Яйца откладывают в ячейки, в которых уже находятся личинки насекомого хозяина гнезда. Поскольку осы находятся в воске, они не могут оказать должного сопротивления поэтому вынуждены принимать незваного гостя. Личинки муравья-панды, которые уже выбрались из ячейки, начинают активно питаться личинками ОС. Сами личинки муравьев-панд становятся куколками, а затем немками, то есть взрослыми насекомыми. Уже созревшая оса немка прорывает себе выход наружу из гнезда. Первыми выходят самцы, а затем самки. Избавиться от этих захватчиков буквально невозможно, поскольку они наделены очень острым жалом, которое не сравнится с другими перепончатокрылами. Муравьи-панды наделены крайне опасным и сильным токсином, который может убить даже корову через пару укусов. Из-за этого местные жители прозвали муравья-панду еще и убийцей коров. Помимо коров, укус этого насекомого может серьезно аукнуться даже человеку. Боль в области укуса может длиться пару часов.